সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আজকের আলোচনা বেশি হলো এই দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত জুলুম এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দায়ীগণ এবং নবী রাসুলগণ কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং এই নির্যাতনের স্বরূপ কেমন ছিল এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সাধারণভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন নিপীড়ন নির্যাতন দুর্ব্যবহার অন্যায় অবিচার অধিকার হরণ সীমালঙ্ঘন পদব্রস্ততা কাজ বা কথায় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনে বাধা ইত্যাদিকে জুলুম বলা হয় ব্যবহারিক দিক থেকে আদল বা সুবিচারের বিপরীত বিষয় হলো জুলুম আদল বা সুবিচারের বিপরীত বিষয় হলো জুলুম জুলুম হলো অদ্যশায়ী ফিগারি মহাল্লিহি কোনো বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে না রাখাই হলো জুলুম যে কোনো জিনিস যেটা যেখানে থাকার উপযুক্ত সেখানে সেটা রাখাই হলো আদল তো কোরআন মাঝিদে বিশেষায়িতভাবে এই রূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত জুলুমের ধরন প্রকৃতি গণের শিকার হয়েছেন নবী রাসুলগণ আল্লাহ তালা এ বিষয়ে তুলে ধরেছেন এক নম্বর হলো অসঙ্গত কথা ও কাজ তারা অসঙ্গত কথা এবং কাজ খারাপ কথা বলছেন শির্ক আরোপ করছেন আল্লাহ তালা বলছেন লোকমান আলাহাম বলছেন ইয়া বুন আল্লাহ তুশিক বিল্লাহিন্না শির্ক আল্লাহ জুলম আজিম যে আল্লাহ তালার একত্ববাদকে বিশ্বাস করা এটি হলো কর্তব্য এবং তার সাথে শরিক করাটা এটি হলো জুলুম এবং তার প্রতি তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা হলো আদল দুই নম্বর হলো অধিকার হরণ অত্যাচার কাউকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা অর্থ সম্পদের কর্তৃত্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কিংবা কোনো এলাকা থেকে বহিষ্কার করা কেবল এ কারণে যে সে মহান আল্লাহ তালাকে একমাত্র স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা জীবিকা বিদানদাতা হিসেবে স্বীকার করে এবং তারই আনুগত্য করে আল্লাহ তালাই মর্মি বলছেন অজিন আলি আল্লাহ যিনি কতালু নবী আন্না মুসলিমও যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো ওইন আল্লাহ আল্লাহ নাসুর হিমলা কদির নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অত্যন্ত সক্ষম আল্লাহ জিন অখরিজু মিং দিয়া আর হিম বেগাইর হাককে যাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে কেবল এই কারণে বের করে দেওয়া হয়েছে যে ইল্লাইয়া কুল ও রব্বন আল্লাহ তারা শুধু এই কথা বলছে আমি আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মেনে নেওয়ার কারণেই মুসলমান হওয়ার কারণেই তাকে দেশ থেকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে এই জন্যে এই বিধান অধিকার হরণ করা হয়েছে অত্যাচার করা হয়েছে তিন নম্বর হলো দৈহিক নিপীড়ন কারাগারে বা ঘরে বন্দি করে রাখা শারীরিকভাবে কষ্ট পাওয়া এমন কিছু কোনো কিছু করা হত্যা করা এ জাতীয় জুলুমের অন্তর্ভুক্ত জালেমগণ দৈহিক নিপীড়নের এই জুলুম পৃথিবীর প্রায় সকল নবী রাসুল ও তার অনুসারীদের সহ্য করতে হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন কল তারা বলল আমরা তোমাদেরকে তোমাদের কল অকল্যাণের প্রতীক মনে করি কুলক্ষণ মনে করি তোমাদেরকে অথবা ওয়ে তোমরা যদি তোমাদের এই কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথরের আঘাত আঘাতে হত্যা করব অথবা আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আরও ভয়ঙ্কর শাস্তি আরোপিত হবে তারা বলছেন কল লাইলাম তং তাহিয়া নুহ হোলা তা কুনান নামিন আলমার জমিন হে নুহ তুমি যদি তোমার দিনের প্রসারের কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে অবশ্যই পাথরের আঘাতে তোমাদের উপরে আমি মৃতদের একজন তোমাদের উপরে অবশ্যই তোমার পাথরের আঘাতে তুমি নিহত হবে আল্লাহ রব্বুল আলমের পরে বলছেন ফেরাউন যখন দাওয়াতি কাজ পেশ করছে ফেরাউনের দাওয়াত যখন গ্রহণ করে নাই ফেরাউনের দাওয়াত গ্রহণ না করার কারণে যখন যখন মুসাল্লা সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করলেন না তখন ফেরাউন এর অনুমতি ছাড়াই মুসাল্লা সাল্লাম যখন একত্রপাতে প্রচার করলেন যখন সবাই আল্লাহ তালার দাওয়াত গ্রহণ করলেন তো মুসাল্লা সাল্লা সাল্লাম যখন দাওয়াতি কাজ পেশ করলেন এবং ফেরাউন যখন বললেন তুমি জাদুকর এক পর্যায়ে যখন মুসাল্লা সাল্লামের কাছে ফেরাউন পরাজিত হলেন তার জাদুকররা পরাজিত হল সমস্ত জাদুকররা ইমান এনেছিলেন তখন মুসাল্লা সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে জাদুকরদের উদ্দেশ্য করে ফেরাউন বলেছিলেন কলা আমাং তুম লাহু কবলা আনা জানালে কুম ফেরাউন বলল আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মুসার প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনে ফেললে ইন্না হুলা কবি রকুম বললে যে আল্লাহ মকুম সেহরা নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ জাদুকর যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে যার কারণে তোমরা পরাজিত হয়েছ ফলে সৌফা তা আলম নসিরি তোমরা জানতে পারবে এর পরিণাম কি তোমরা জানো তোমরা যে ইমান এনেছ আমাকে আমার পারমিশন ছাড়া লোকত্তি আন্না আই দিয়া কুম আমি তোমাদের হাত 
পারজুলা এবং পা মিন খিলাফিন বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো ওয়ালা ওসাল্লি বান্না কুম আজমাইন এবং আমি তোমাদেরকে সোলে চড়াবো বলে না উজবিল্লা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব। দাওয়াতি কাজ প্রতিরোধের জন্য কেবল দায়ী নয় বরং তার জাতিকে সহ ধ্বংস ও হত্যাযোগের শিকার বানিয়েছিল ফেরাউন সে পোড়া জাতিকে তসনস করেছিল আল্লাহ তালা বলছেন ফালাম্মা জয় আহমুল হাক মিনে ইন্দিনা এরপর মুসা যখন আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে আসছো ফেরাউনের নিকটে কলু কুতুলু আবনা আল্লাহ জিন আমানু মাহু মুসার সাথে যারা ইমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকেও হত্যা করো অস্তাহিউন ইসা আহম তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখো অমা কাইজু ফিল কাফির কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হয়ে থাকে অকল ফির আউন জারুন ইয়াকুতুল মুসা তো মুসা আলাহ সাল্লাম তখন মুসা আলাহ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সবাসদ্দেরকে নিয়ে ফেরান বলেছিল আমাকে নির্দেশ দাও আমাকে অনুমতি দাও আমি মুসাকে হত্যা করতে চাই তো এ একটা কারণেই আর একটা কারণ এই জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে শারীরিক নির্যাতন যে আল্লাহ তালা বলছেন কতিলা সাবুল হুদুদ অগ্নিকুণ্ডের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে আন্নারী জাতি লোকুদ যে অগ্নিকুণ্ডে ছিল অনেক জ্বালানির আগুন ইজ হুমালাইয়া কুমুদ যখন তার অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিল হুমালামে ফালু নাবিল মিনিনা সুহুদ ইমানদারদের সাথে তারা যে আচরণ করেছিল তারা পার্থক্য করেছিল অমানা কামু মিন হুম ইল্লা আই মিন বিল্লা হিল আসি জিল হামিদ তারা মমিনদেরকে নির্যাতন কেবল এই কারণে করেছিল যে তারা মহা শক্তিশালী মহা প্রশংসিত আল্লাহ তালার প্রতি তারা ইমান এনেছিল এই জন্যে তারা অত্যাচার করেছিল সেই গর্ত করে লাঠটি দিয়ে সে ইমানদারদেরকে সেখানে এই গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তারা পর আনন্দ ফুর্তি করেছিল ইমানদারদের পরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আজকেও সারা বিশ্বের যেখানে সঠিকভাবে যারা চলছে ইমানদারদের উপরে যারা দায়ী এদের উপরে মুসলমানদের নির্যাতন নিপীড়ন চলছে নির্যাতন নিপীড়ন করতে গিয়ে তারা যারা করছে তারা আনন্দ ফুর্তি উল্লাস করছে কিছুদিন আগে ভারতে যেটা দেখলাম যে পরিমাণ মুসলমানদের মারা হয়েছে পা ভেঙে গেছে যেটা আমরা মানে ইউটিউবে বা ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম মারতে মারতে লাঠিতে বাইরেতে বাড়িতে লোকের পা ভেঙে ফেলছে কোনো জুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে কোনো ধরনের অপরাধ নাই শুধু মুসলমান ইমানদার এই কারণে মন করে আইন তৈরিও বাস্তবায়ন আল্লাহ তালা বোঝান মান আজলম মিম্মান ইফতার আল্লাহ কেজি বা কেজি আয়াতি হিন্দা হলাই যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার আয়ার সম্মুখে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে জালিমরা অবশ্যই সফলকাম হতে পারে না অর্থাৎ আল্লাহ তালার বিধান বাদ দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ তৈরি করছে মানুষের জন্য যে বিধান কোরআনের বিধান দিচ্ছেন সেটাকে বাদ দিয়ে নিজস্ব মন করে আইন কানুন দ্বারা যখন সমাজ রাষ্ট্র পরিচালন করছে তো এই বিরুদ্ধে যখন গেছে এটা দ্বারা জুলুম নিবরণের একটা শিকার হয়েছে এদেরকে তারা ভাইসালা করে মানুষকে ফাঁসানো হয়েছে সীমা লঙ্ঘন কোরআন মাঝিদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে মোহন আল্লাহ তালা মানুষ কি করতে পারবে কি করতে পারবে না তার জন্য একটা সীমা রেখা দিয়েছেন আর এই সীমার সীমার একটা লঙ্ঘন করা হয়েছে জুলুম এই কাজের মাধ্যমে জুলুম করা হয়েছে নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন বিভিন্ন অনুষঙ্গ আল্লাহ তালা বলছে মাইয়াত আদ্দা হুদুদ আল্লাহ ফাউলাইমন যারা আল্লাহ তালার সীমা রেখা লঙ্ঘন করে তারা হলো জালেম এরপর আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন আই হল্লে দিন এমন অংশে কুমি মারা যাক না কুমিং কবলে ইয়াতি আমুল্লাহ বায়ুন ফি আল্লাহ খুল্লা আল্লাহ সাফা আল কাফিরুন আহমদ জলিমন যে যেদিন তোমাদের কোনো সাফায়তকারী থাকবে না কাফেররা হবে সেদিন অত্যাচারী জুলুমের শিকারকারী হবে ধম্ব প্রকাশ সত্যকে যারা গ্রহণ করে নাই জুলুম নির্যাতনের একটা স্বরূপ ছিল যে তারা অহংকার করছে তারা ধম্ব প্রকাশ করছে তারা সেখানে অহংকার করে সত্যকে গ্রহণ করে নাই ফামা আ মান আলী মুসাইল্লা জুরিয়া তুমিন কৌমি আল্লাহ খৌফিন আল্লাহ বলছেন ফেরাউন ও তার অনুসারীদের নির্যাতনের ভয়ে মোসার প্রতি তার জাতির কিছু তরুণ লোক ছাড়া আর কেউ ইমান আনেননি আল্লাহ খৌফিম ফির আউন অমিন মালাইহিম নিপীড়নকারী ধাম্বিক লোকদের প্রতি দাওয়াতের প্রধান নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন সতর্ক করুন তাদেরকে যাদের ওই মানুষদেরকে যখন তাদের নিকট আজাব আসবে তখন জালেমরা বললে রব্বানা খিরিন আজালিং করিম হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য আমাদের সুযোগ দিন নচিব দাওয়া টাকা আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করব অনাত্মবে রসুলা এবং তোমার রসুলের অনুসরণ করব আবালাম তাকুন আকসম তুমি কবল মাল কুমিং সাওয়াল আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা কি আগে শপথ করে বলতে না যে 
তোমাদের কখনো ধ্বংস নেই তোমরা ধ্বংস হবে না বাতিলের আনুগত্য বাতিলের আনুগত্য করতে গিয়ে যে আনুগত্য করার জুলুম এক ধরনের জুলুম ছিল এটা হলো আত্মজুলুম জালিমের জুলুমের প্রতিবাদ না করে প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা না করে নিজে এবং নিজের পরিবারের স্বার্থ রক্ষার জন্য জালিমের পক্ষ সমর্থন করা এবং তার আনুগত্য করার মাধ্যমে এ জাতীয় জুলুম করা হয় আল্লাহ তালা বলছে ইন্দাল্লা দিনে তত আফা হুমল মেলা ইকা তো জলিমে আংফুসিহিম যারা নিজেদের উপর অবিচার এবং জুলুম করছে তাদের যখন ফেরেস তারা যখন তাদের জান কবস করবেন তখন বলা হবে কল ও ফিমা কুম তুম তোমরা কী অবস্থায় ছিলে তারা বলল কল ও কুন্ন মোস্তাদ আফিনা ফিল আরদে আমরা তো পৃথিবীতে অসহায় অবস্থায় ছিলাম ফেরেস তখন বলবে আলাম আলাম তাকুন আরদুল্লাহ ওয়াসিয়াং ফাতুহা জিরু ফিহা আল্লাহর এই পৃথিবী জমিনকে প্রশস্ত ছিল না তোমরা সেখানে হিজরত কেন করলে না ফগুলাইকে আমা ও আহম জাহান্নাম সৈয়দ মাসের আর ওই সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে জাহান নাম আর জাহান নাম কতই মন্দ নিকৃষ্ট আবাসস্থল অর্থাৎ তুমি যেখানে দিন পালন করতে পারতেছিলে না সেই সমাজ সেই রাষ্ট্র সেই জনপদ ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে কেন গেলে না যেখানে দিন পালন করতে সহজ হতো আল্লাহ তালার পৃথিবীতে প্রশস্ত ছিল সুতরাং এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং আমাদেরকে আসতে হবে আল্লাহ তালার দিকে ফিরে যেই জুলুমের যে সমস্ত আইটেমের জুলুমের আইটেম সম্পর্কে আলোচনা করলাম যে বিষয়গুলিতে নবীদেরকে জুলুম করা হয়েছে তো এই জুলুমের কোনো প্রকার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন যিনি দায়ী তা আক্রান্ত হতে পারেন সকল ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করা আল্লাহর উপর ভরসা করে দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখায় তাই অনিবার্য কর্তব্য আপনি আমি যে নিজেদেরকে নবী রাসুলের অনুসরণ মনে করি সুতরাং নবী রাসুলকে এই দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যে জুলুম নিপীড়নের শিকার হয়েছেন আপনি আমি এরকম জুলুম নিপীড়নের নিপীড়নের শিকার হবে এটাই বাস্তবতা যদি না হই তাহলে বোঝা যাবে যে আমার দাওয়াতের মধ্যেও সমস্যা রয়েছে আমরা যেন সঠিকভাবে দাওয়াতি কাজ করতে পারি এই দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে ভালো কাজে আদেশ মন্দ কাজে নিষেধ করতে গিয়ে যে বালা মুসিবত আসবে সে সময় আমরা হেকমতের সাথে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ